，裴总，怎么了？还记得之前答应过我的事吗？什么事啊？搞定柳岩岩和季安阳之后，你会给予我奖励。奖励？好、啊。想要什么奖励这就是你想要的奖励啊！我也是有样学样让你多休息几天吧。啊，我可不敢啊！我就缺勤了几天，绩效都要被扣光了。说，什么事？我回过厂房了。柳岩不见了。是不是你带走的？我也不知道他在哪儿。现在柳岩岩和季安阳都不承认车祸是他们干的，而柳岩岩现在又下落不明。所以说，证明他们背后还有人。所以我的下个目标是顾启言，他只要知道我的身份之后，肯定会让我回顾家。所以我想，顾启言他以前就认识曼青。
但是他依然装作第一次见到的样子去试探你。他这个人他就很危险，而且顾家他就是一个火坑，你睁着眼往里跳，最后给你烧的连毛都不剩。我不建议你去。那只是你的建议，听不听在我。所以你就是来通知我的呗。啊。那行。曼青小姐是吧？请坐吧。顾总不在的话，我可以下次再来。我是启言的母亲。我认识你，顾太太。启言在开会，正好我接到前台的电话，就让你上来。这样，那既然顾总还在开会，我就先走了。曼青小姐，我听说你最近和启言走得很近呢。这件事儿，顾太太还是亲自问顾总比较好。怎么了？你都要做我们顾家的儿媳妇了，我问这个问题，你都不愿意回答。顾太太，你越过我和我的特助单独洽谈，似乎不太合适吧？你想的办法，单枪匹马闯进故事。虽然监控里，柳爷爷是被一辆面包车带走的，但是我在那个经过地点看到了顾启言的车。那又怎么样？你认为他会给你真相吗？你哪儿来的自信？知道我在这儿了。这个流氓星能让我随时知道你的位置，我不允许你受到任何伤害。我就不能来，还是说
你这办公室里边藏了个小妖精，不能让我知道。这个曼青啊，也真是了得，三言两语啊，就把季安阳给诓骗了。他现在来找你干什么？你不觉得他很眼熟吗？什么？我先走了。扔了。明白。帮我联系曼青，约她周六下午出来。好的，顾总。抱歉，让你陪我来这里。没关系，这个是顾青青别墅家的钥匙，还是还给你吧。他的东西不应该成为随意赠送的礼物。从来就没有把你当成过别人，你和青青太像了。顾青青是顾家的公主，一直生活的无忧无虑的。但她不知道的是，她一直活在别人的剧本里。你说，她要是有重新再来一次的机会，她会做什么样的选择？这是顾青青的命运，和你没有关系。你的脸怎么怎么会变成这个样子？这张脸啊，它的主人是裴景清的未婚妻。那个人太变态。青青，如果让你以我未婚妻的名义回顾家，你愿不愿意？就没有血缘关系，那又怎么样？再给我一次机会，我一定保护好你，不会再让任何人伤害你。
出钱说让我做他的女朋友。你也知道顾青青和顾启言没有任何血缘关系吧？以你对他们的了解，应该知道的更清楚啊。我呢，从小就渴望有一个家。这是顾启言送给顾青青的一套房子，也是我第一个家。现在这个家我也要没有了。所以你决定回顾家？我是在想，这两天搬出去。我不同意。裴总，要演戏呢，就演的逼真一点。要想做顾启言女朋友的话，怎么可能还住在别的男人家？对吧夫人，曼青小姐啊，灰姑娘遇上王子，那只是个童话。你知道启言的妹妹是怎么死的吗？怎么死的？是被凤凰男害死。所以顾夫人的意思是，灰姑娘会害死王子。我带曼青回来只是想通知你，以后曼青就是我们顾家的一份子，并不是征求你的意见。我们走。以前，你总是带着青青来这湖面上玩。都还记得。那都是属于顾青青的回忆，对于现在的我来说，都已经不重要了。那你愿意替顾青青去看看他爸爸？好啊，那爸。顾老先生现在在哪？你要做好心理准备。爸的情况现在不是很好。我不要打针。病怎么能好呢？等病好了，爸爸给你买冰淇淋，好不好？就不。那爸爸陪你一起，好不好？来，给我也来一针。顾总，您这没事，来吧。我们一起，好不好？嗯。医生有说怎么回事吗？食物中毒。食物中毒？怎么会一睡不醒？可能知道你要来看他。他就会醒了，青青，你要叫我曼青吗？省得让人误会。曼青，上次的提议，你考虑的怎么样？我暂时不想回故事。那，什么时候才可以？以后再说吧。请你先照顾好，照顾好顾老先生。
把你醒醒吧，静静来看你。爸，你把眼睛睁一下，你看青青来了。给他们给我等一下，我先看爸爸，单独待一会儿。爸。
你果然是来了，胆子还真不小。您还是长辈。启言说了，他只认你一个人，我也没办法，只能同意你进顾家的门。曼青小姐，我不管你跟我们启言出于怎样的目的，我只有一个要求，你必须得答应。您说，马上辞职，和裴景钦一刀两断。我要是不答应呢？那你就别想进我们顾家的门。辞职的话，这个月工资就没了，无所谓。行，那你，那既然辞职信都写好了，那就赏脸一起吃个饭吧。曼青小姐，裴总，请慢用。来，希望你这次离开能够心想事成。那裴总，这算是打算和我分道扬镳了。那曼青的真相，我自己会调查清楚。给我戴上。我拒绝。那你上次为什么刺穿我左耳？嗯，你不戴是吧？那我自己戴。我戴了，我真的要戴上了。等一下，你不怕我惩罚你啊？你现在。舍不得。裴锦清，你要相信我
这是在哪？啊！吴总，我什么事都可以，拜托我求你，再给我一次机会。妍妍，你知道我为什么叫你出来吗？我，我把你安排在季安瑶身边，是要让你好好看着她。而你呢？居然跟他混在了一起！不不不，不是的，我接近秦海要是为了保你逃出大山海，顾晴晴的证据、啊。那你对顾晴晴的见死不救呢？我知道的。我顾七言不养杨凤英为的狗。我错了，我错了，我求你再给我一次机会。我从裴氏辞职了，这很好。你只要像从前一样在家里玩乐就好了。不怕，哥哥养你。做你的妹妹，当然我可以做一个傻白甜，但是作为你的未婚妻，那可不行。我在公司给你安排一个职务，上不上班随你。谢谢顾总。那作为我的未婚妻，陪我吃顿饭不过分吧？好啊，拜拜。少爷，曼青小姐，夫人现在找少爷有些事儿，麻烦您在外面稍等一会儿。那你等我一下。少爷，请。要是把他娶回来，所有人都知道你接了裴景清的盘。你是不是想让你爸爸醒过来以后，再晕过去一次？儿子，你跟他玩吧，妈妈没意见。可是你万万不能把他娶回来。我跟你说过，除了曼青之外，我谁都不会娶。几点了？看下面。看什么看？陪我演一场戏，演给下面的人看。
，这就是你给我的惊喜。演戏是吧？不惹那老太太，怎么让她露出马脚？你利用我可以，但感情不行曼青小姐，跟我上车去见启言吧。却早，我没话可说。你真的喜欢他？应该是吧，我毕竟住在他家。太不要脸了！这种话你都说得出？妈，曼青喜欢谁是他的自由。你怎么这么傻？他是你的未婚妻，他随便跟别人睡觉，你都同意吗？你？我以为你刚经历一次失败，不会那么快就陷入另一段感情。我曾经也这么认为。我想，这就是创伤后遗症吧。他救了我，让我从一具行尸走入。重新成为一个人，是你救了我，我是你的。他是我的人，谁动他谁死。事就好。你是不是忘记了我们之前的约定了？你说你会替他永远陪在我身边。的时候，却发现他已经在我的心里生根发芽，再也抹不去了。你可不可以告诉我，你究竟经历了什么？无
过不过时，又爱上了一个不该爱的人。总，你怎么来了？快请进。不用了，我来是带你去买漂亮衣服的。现在？对。好，那你等我一下。好，我等你。累死了！怎么样，挑到喜欢的了吗？把刚刚的都打包。你要是多交几个女朋友啊，这家店都能被你掏空。这回是你一个。就这条。哎，你这条带子太旧了，我给你换个新的。哦。晚上要跟妈吃饭，一起吧。好啊，那一会见。是他，就是他害死了青青，他还想杀我灭口。柳烟，你知道自己在说什么吗？我可太知道了，曼青就是个杀人犯。他害死青青那天，我和夏阳就在现场。他现在又想设法把我也害死。你们看，我身上的伤就是拜他所赐。柳小姐说话要有证据。我还没有追究你那天绑架我的事，你今天倒是自己找上门来。阿姨，你要为我做主、啊，报警啊！好啊，报警吧。不行，不许报警。今天我在这里，谁都不许报警。曼青，我护不了你多久了，今天先把所有事情推到白景清身上。过了这关再说。凭什么？顾启言，你离他远一些好不好？妈，你再给我三天时间，我一定把事情调查清楚。至于曼青，这三天里面我一定看好她，不会让她乱跑。监控在不同地区，技术部门正在抓紧获取链接。妈，你怎么能只信柳岩岩一面之词呢？万一曼青是无辜的，我根本不在乎什么柳岩岩、顾青青。
是我儿子。你要和一个配不上自己的女人结婚，那他就必须在这个世界上消失。你有没有想过，裴青青会找我们顾氏算账？难道你有本事一辈子都关着他吗？你要娶她，我就可以关她一辈子。喂，裴总，连接上了一个机器人。怎么？裴景清要是在的话，肯定会嘲笑我，怎么这么容易就掉进别人的圈套？干得不错，等裴景清死了，我就放你自由。你不是说，只要我陪你演戏就放了我吗？人呢，就是太贪心，给了你太多自由。你就想脱离我？从现在开始。时间我都待过，这有什么可怕的？哎，对了，你事情查的怎么样？我可不可以出去了？这次柳嫣嫣有备而来，恐怕没那么快解决。不过你有什么跟我说，我一定帮你。那我可以要我的手机吗？这里真的很无聊。明天给你，不过要晚一点。我明天有个酒会。好，工作重要。嗯、忘了裴景清吧，他最近和许家千金走得很近，恐怕好事将至。
顾总没有预约酒。好久不见，裴总。听闻顾总最近很想我。误会了，我们只是比较有缘分而已。我今天来呢。是替曼青跑腿来了，他让我把这个还给你想起来，当年曼青来我们家，给青青做钢琴老师，又漂亮，又温柔，又认真，又负责。只可惜。记不记得，青青小时候有个钢琴教师，他叫什么来着？我想不起来了。啊、你说那个女大学生？哦，对对对，她后来到哪去了？她，就是曼青。见到裴景清了。哦，是吗？他怎么样？我就是随口一问。我和裴景清啊，就是露水姻缘而已。他把我整成他的前女友，就是图我这张脸，而我呢，图他有权有势。能帮我搞死季安阳而已，没什么好舍不得的。你能想开就好。好不容易失而复得，不能再让你受伤了。
不过，你知不知道，真正的曼青是谁？知道啊，不就是裴景清前女友吗？那真正的曼青是你以前的钢琴老师，你还记不记得？不记得钢琴老师的事情了。自从你妈妈自杀以后，你一直处于昏迷状态，我一度以为你再也醒不过来了。但后来你妈妈好起来，可以前的事情都想不起来了。游戏了。如果他觉得我有罪，他可以去报警。不，你没有罪，你怎么可能有罪？拜托，这时候他应该在佛堂。你走吧。谢谢哥。
你不要叫我满清，我不是满清，我不是他。怎么了？你之前说让我体会生不如死的感受，不是在骗我，是不是？你也不是为了得到故事，才帮我复仇，才来救我。你再下一盘棋，我是你的棋子，也是你的弃子，也是你的复仇对象之一，对吗？不是，不是，你怎么了？不是这样的，事情不是这样的。那场车祸也是你对的。车祸不是啊，车祸跟我没有关系。这车祸纯属一个意外，我全都记起来了。这个废弃的剧场就是我妈妈的终点，她在那里自杀了。而当我赶到的时候，这里只剩一具尸体。你的曼青去哪里了？我不知道，我真的不知道。学毕业就准备结婚了吃什么、啊？那你可以来陪侍啊。我可不想依靠任何人，尤其是你。那他们打着私人助理的名头，其实就是让你给人家青青当钢琴老师嘛。那又没关系，做特助本来就是要兼容这些工作的呀。行吧，那你去试一个月吧。其实你已经很优秀了，不需要用那么多的履历来证明自己。我送你个东西。就是怕你太优秀了，到时候把我甩了，所以从今天开始呢，就套住下班了，我去接你。建清，顾家有问题。万青老师，你在这干嘛
。喂，你去。在剧场里自杀了，我昏迷了很久。你知不知道我得了严重的创伤后应激症，所以忘记了很多事。但现在想起来，事发当天我确实没有见过满清。那他下面怎么在剧场？只有一种可能，他去找我妈妈。所以你妈妈的自杀另有隐情。那满清去了。既然我们都有同一个目的，我希望我可以暂时联手。我说只是暂时的。在顾启言心中，我们俩已经闹掰了。那与其现在和你回去，我还不如自己在这里待一待，静一静。你自己把它带上。这样我好安心之前的自私道歉，其实从很早以前，我就已经没有把你再当做万金的替身了。
是不亲近，不是满亲。我们可以继续合作吗？今天有人来过吗？